ครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้วันพุทธที่31กรกฎาคม2562ครับตอนนี้ก็ประมาณ9โมง5นาทีครับก็สิ้นเดือนกรกฎานี่เดือนไหนแล้วนะครับเนี่ยเดือน7แล้วนะครับเร็วมากเลย1ปีมี12เดือนอีก5เดือนก็จะสิ้นปีละปีใหม่ครับพูดง่ายเกินครึ่งทางมาของปี2562เรียบร้อยแล้วก็สบายๆครับก่อนที่ผมจะเริ่มทำงานตอนเช้าก็นั่งอ่านหนังสือดูอะไรไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะมาพูดถึงเรื่องของ engineering disciplines นะครับก็คือสิ่งที่เขาเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้นั่นแหละนะครับ uh, studying engineering ก็อีกไม่กี่วันวันจันทร์นะครับก็น้องๆน,นักศึกษานะครับเรียนกับอาจารย์กุ๊กก็เหมือนเดิมก็คือเจอกันตอนบ่ายโมงวันจันทร์ครับเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่อยแล้วกันนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็คือ engineering disciplines ก็คือสาขาทางด้านวิศวกรรมต่างๆนะครับก็มาแจกแจงกันว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็จะอธิบายเพิ่มเข้าไปนะครับคุยกันไปเรื่อยก็ลองดูนะครับอากาศจะใช้เวลาเกิน30นาทีครับตอนนี้บรรยากาศก็เงียบเงียบครับนอกออฟฟิศอาจารย์กุ๊กก็มีน้องๆรับน้องกันอยู่นะครับก็อย่างที่บอกน้องๆปีหนึ่งเฟรชแมนเข้ามาหลายคนก็คงจะดูนะครับว่าจะแต่งชุดนักศึกษาแล้วก็เข้าเรียนแล้วก็ดูการเรียนการสอนนะครับในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากาจบมปลายมานะครับเว้นว่างไว้นานนะครับก็ถือว่าหลายคนก็โชคดีนะครับที่มาอยู่ตรงนี้น้องๆแล้วก็อีกหลายคนก็คงจะต้องหาที่เรียนนะครับพูดง่ายๆก็คือสอบเข้าไม่ได้นั่นแหละก็แต่ว่าน้องปีหนึ่งก็คงจะได้เจอ orientation นะครับประถมนิเทศที่หอประชุมใหญ่ก็คือ5พันที่นั่งที่รับปริญญาแล้วส่วนที่รุ่นพี่นะครับที่จบไปแล้วก็มีเตรียมรับปริญญานะครับเดือนพฤศจิกายนครับซึ่งถ้าพูดไปก็เหลืออีกประมาณสักสี่เดือนแค่นั้นเองเร็วมากก็มีน้องนักศึกษานะครับที่จบปีสี่ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อเมริกาก็คือ work and travel นะครับก็น่าจะไปได้รับรื่นดีก็กลับมาก็จะได้พูดคุยกันได้ภาษาอังกฤษมามากน้อยแค่ไหนนะครับเงินเหลือเท่าไหร่นะครับก็มีเรื่องของประสบการณ์การทำงานว่าเป็นไงบ้างนะครับลองมาเล่าให้ฟังบางครั้งเนี่ยก็อยากจะจับรุ่นพี่นะครับถ้ามีโอกาสก็มาเล่าประสบการณ์นะครับให้น้องๆฟังนะครับโดยเฉพาะในวิชาอิเล็กทรอนิกส์แพคเกจิ่งที่อาจารย์กุ๊กจะสอนวันจันทร์เนี่ยก็คือปีสามขึ้นปีสี่เป็นซีเนียร์นะครับรุ่นพี่เรานั่นแหละนะครับที่จบปีสีไปแล้วแล้วก็เป็น work and travel ก็ข้อดีก็คือยังไป work and travel นะครับกลับมาเขายังสดๆร้อนๆนั่นแหละนะครับเขาคงจะมีอะไรที่จะเล่าให้พวกเราฟังนะครับก็ลองดูว่าอาจารย์กุ๊กจะลองติดต่อดูครับก็ติดต่อไม่ยากครับสมัยนี้ก็คือมีไลน์กันนะครับสมาร์ทโฟนแต่ว่าก็คือตามกฎเห็นดูแล้วก็คือ work and travel ก็ให้3เดือนนะครับแต่ว่าก็อยู่ต่อได้อีก1เดือนก็คงท่องเที่ยวอะไรไปต่างๆครับเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับก็คือสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามีหลายสาขาเหลือเกินแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเขาถือว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่า,เ,าเรียงตามนะครับอันดับความยอดนิยมนะครับน่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่าสาขาที่เป็นยอดนิยมนะครับก็คือเรียงตามลำดับนะครับจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุดนะครับก็คือ mechanical engineering อันที่สองก็คือ electrical engineering นะครับ electrical engineering ก็รวม electronic engineering ด้วยนะครับอันที่สาม serial engineering นะครับก็คือวิศวะโยธานี่แหละ
。And this is a good chemical engineering. This is chemistry. And the last one, the good answer is a good industrial engineering. He said, "Ah, ah, 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 แต่ถ้าเป็น electrical engineering เนี่ยก็คือเป็น electronics นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไปรวมอยู่ในภาควิชาเดียวกันกับวิศวะคอมพิวเตอร์เขาก็เลยรวมไม่ได้แสดงอยู่ในตรงนี้นะครับเ,เราก็มาดูกันครับจริงๆแล้วเนี่ยจาก5สาขาวิศวกรรมศาสตร์หลักเนี่ยนะครับก็คือมีอะไรนะครับวิศวะเครื่องกลวิศวะไฟฟ้าวิศวะโยธาวิศวะเคมีแล้วก็วิศวะอุตสาหการแต่ว่าก็แต่ละนะครับสาขาของวิศวะเนี่ยก็ยังแตกออกไปย่อยๆนะครับเต็มไปหมดแต่นี่ก็คือเมนนะครับหรือว่าหลักๆเ,เรามาเริ่มดูนะครับก็คือเขาเริ่มเขียนว่า mechanical engineering เนี่ยก็คือท็อปที่คนเรียนเยอะที่สุดแต่ตรงนี้ก็คือเขาเอาเจ้าวิศวะไฟฟ้าขึ้นมาก่อน electrical engineering นะครับเขาบอกว่า electrical engineering including computer engineering นะครับก็คือรวมเข้ากับวิศวะคอมพิวเตอร์ด้วยก็คือ is the largest of all engineering disciplines นะครับเป็นวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่โตที่สุดที่ใหญ่ที่สุดที่มีจำนวนนักศึกษาเรียนมากที่สุดทำไมขัดแย้งกับเมื่อกี้ก็ไม่รู้นะครับที่เรียงมาจากตั้งแต่วิศวะเครื่องกลอะไรต่างๆเ,เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรารู้ electrical engineering นะครับเอ๊ะหลายคนอยากจะรู้ว่าเกี่ยวข้องกับอะไร electrical ก็คือไฟฟ้านะครับเ,เขาบอกว่า concern with electrical devices นะครับเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าแล้วก็ระบบนะครับทางไฟฟ้าโดยการใช้พลังงานทางด้านไฟฟ้า electrical engineering ซึ่งแน่นอนครับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทุกแห่งเนี่ยก็ต้องใช้วิศวกรไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนะครับวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยที่จะได้งานเนี่ยค่อนข้างมากนะครับหรือค่อนข้างกว้างหรือว่า extensive นี่แหละเขาบอกว่าเราดูเมนหลักๆแล้วกันนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกันในบ้านนะครับแม้กระทั่งรถยนต์ที่เราขับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องจักรที่ควบคุมโดยนะครับระบบอัตโนมัติมีระบบเตือนภัยนะครับที่ใช้ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่า electrical engineering เนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าหลายคนเอ๊ะสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์บางสาขาหายไปไหนนะครับเขารวมอยู่ใน electrical engineering นะครับซึ่งก็มี computer engineering มี electronics มี communication นะครับหรือ telecommunications ถ้าเปรียบเทียบของเราก็คือโทรคมนาคมนี่แหละนะครับ power ก็คือไฟฟ้ากำลังนะครับภาควิศวะไฟฟ้านี่แหละถ้าเปรียบเทียบ controls ก็คือวิศวกรรมระบบแล้วก็ instrumentation นะครับก็คือของเรานี่ก็คือเอาวิศวะวัดคุมนั่นแหละครับเรามานั่งไล่ดูแต่ละส่วนนะครับ electronics ก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบวงจรครับแล้วก็อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเพื่อสร้างนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆกระบวนการแล้วก็ตรวจจับสัญญาณทางด้านไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับสาขานี้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเร็วมากแล้วก็มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยครับ
ราะว่าเนื่องจากาทางด้านาสาขาไมโครอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีความรุดหน้านะครับก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะครับไมโครแปลว่าเล็กๆนี่แหละนะครับหนึ่งส่วนล้านถ้าเป็นไมโครเมตรก็คือหนึ่งส่วนล้านเมตรนะนะครับน้อยมากครับก็คือเราจะเห็นว่าชิปหรือว่าไอซีในสมัยนี้เนะี่ยมีขนาดเล็กลงมากนะครับไม่เพียงแต่เล็กลงอย่างเดียวนะครับเขาพูดถึงฟังก์ชันนะครับการทำงานก็เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ความเร็วนะครับที่การใช้งานเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมากด้วยนะครับก็จะเห็นว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยในสมัยนี้ก็คือสามารถถ่ายรูปบันทึกนะครับเสียงบันทึกวิดีโอส่งไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าฟังก์ชันการทำงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับก็คือพูดง่ายๆว่าไมโครอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คือเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีขนาดเล็กมากในระดับไมโครนแม้กระทั่งเราเองเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็ยังเห็นเทคโนโลยีที่เรียกว่านาโนเทคโนโลยีนะครับก็คือหนึ่งส่วนพันล้านนั่นแหละครับก็คือหนึ่งส่วนพันล้านเมตรครับแต่ก่อนนี้เราพูดถึงไมโครใช่ไหมครับก็คือหนึ่งส่วนล้านเมตรนะครับไมโครมิเตอร์แต่ถ้านาโนมิเตอร์เนี่ยก็คือหนึ่งส่วนพันล้านนะครับเป็นพันเท่าหนึ่งส่วนพันเท่าอีกทีนึงมีขนาดเล็กลงไปอีกแล้วก็เมื่ออุปกรณ์มีขนาดเล็กลงเนี่ยเราก็สามารถนะครับในพื้นที่บนบอร์ดเล็กๆเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็สามารถที่จะบรรจุตัวอุปกรณ์นะครับได้เพิ่มมากขึ้นบางครั้งเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นเป็น2เท่านั่นก็คือหมายความว่าฟังก์ชันการทำงานของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นผลพลอยได้นะครับมาจากในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านสารกึ่งตัวนำหรือว่าเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงการออกแบบวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กครับหรือที่เราเรียกว่า IC นี่แหละ Integrated Circuit ครับซึ่งเราก็รวมรู้อยู่แล้วในโลกของอิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ทางด้านสารกึ่งกุนนำเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่จะนำมาใช้งานทางด้านดิจิตอลเท่านั้นนะครับที่เราคุ้นเคยกันแต่ก็ยังมาใช้งานทางด้านอนาล็อกได้ด้วยนะครับรวมไปถึง Mix Signal นะครับการผสมผสานสัญญาณก็คือพูดได้ง่ายคืออะไรล่ะมิกซ์ก็คือทั้งอนาล็อกแล้วก็ทั้งดิจิตอลนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันรวมกันทำงานเขาเรียกว่า dual system นะครับ dual dual system ต่อไปก็คือ communications หรือเทเลคมนาคมโทรคมนาคมเหล่านี้แหละครับก็คือพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการสื่อสารตั้งแต่อุปกรณ์นะครับที่เราใช้กันประจำเนี่ยก็คือสมาร์ทโฟนครับหรือว่าโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะครับการส่งสัญญาณนะครับทางด้านดาวเทียมแม้กระทั่งเรดาร์นะครับทางด้านของการทหารซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการกระโดดขึ้นมาสิ่งที่เห็นชัดที่เราใช้กันก็คือ GPS นะครับซิสเต็มหรือว่า global positioning system นะครับ global ก็คือโลก positioning นะครับก็คือตำแหน่ง system ก็คือระบบบอกตำแหน่งนะครับต่างๆในโลกของเราที่เราใช้บอกทิศทางในการขับรถนะที่ไปตรงไหนเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มี video conference นะครับอยู่ที่ไหนเราก็มองเห็นหน้าเห็นตากันแล้วก็ยังไปรวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากนะครับทางด้านเลเซอร์แล้วก็ไฟเบอร์ออปติกส์ด้วยนะครับก็ทำให้ความฝันนะครับในการติดต่อสื่อสารเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้ซึ่ง
ูดง่ายๆคือว่าเราย่อโลกของเราเนี่ยกับให้แคบลงให้เล็กลงแล้วเราก็ยังมีเรื่องของการใช้พวกอีโมอีเมลนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตพวกนี้นะครับนั่นคือในเรื่องของคอมมิวนิเคชันหรือว่าโทรคมนาคมอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของอิเล็กทริคอลเอนจิเนียริงนะครับต่อไปก็คือพาวเวอร์หรือว่าไฟฟ้ากำลังเราแหละนะครับก็เกี่ยวข้องกับการาสร้างกำลังไฟฟ้านะครับการส่งกำลังไฟฟ้าแล้วก็การกระจายกำลังไฟฟ้านะครับการส่งกำลังไฟฟ้าก็คือ transmission นะครับาการสร้างก็คือ generation นะครับวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับระบบนะครับการสร้างกำลังไฟฟ้าซึ่งอาจจะมี hydroelectric นะครับก็คือ hydro ก็คือน้ำนี่แหละเปลี่ยนจากพลังงานน้ำนะครับก็คือพลังงานสักพลังงานน้ำนะครับให้เป็นพลังงานไฟฟ้า steam นะครับลำธารอะไรพวกนี้แม้กระทั่งนิวเคลียร์ด้วยนะครับนั่นคือระดับขั้นที่สูงสุดยังรวมไปถึงนะครับระบบสร้างกำลังไฟฟ้านะครับทางเลือกอื่นนะครับ alternative a l t e r n a t i v e นะครับคืออะไรล่ะก็คือ solar cell นะครับ wind นะครับลม ocean tides นะครับก็คือน้ำขึ้นน้ำลงในทะเลครับ and fuel cells นะครับเซลล์เชื้อเพลิงด้วยนะครับพวกนี้เราก็น่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับนั่นก็คือภาพที่เรามองเห็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะไฟฟ้ากำลังและแน่นอนเขาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ transmission lines นะครับก็คือสายส่งที่ส่งกำลังไฟฟ้าที่เราเห็นนะนะครับสายไฟนะครับตามเสาไฟฟ้า electronic motors แล้วก็ generator นะครับก็คือเครื่องปั่นไฟนี่แหละที่เราพูดกันตามภาษาชาวบ้านนะครับต่อไปก็คือ controls นะครับก็คือวิศวกรรมระบบก็ออกแบบระบบที่ควบคุมกระบวนการนะครับแล้วก็การดำเนินการในการผลิตโดยอัตโนมัตินะครับ control ก็คือ,อชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับ control ควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นนะครับควบคุมอีกหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าระบบควบคุมเนี่ยจะเปรียบเทียบปริมาณที่วัดได้กับปริมาณมาตรฐานที่เราตั้งไว้นะครับคือที่เราดีไซน์นั่นแหละที่จะให้เป็นไปนะครับแล้วก็ทำการปรับเพื่อให้ค่าหรือว่าปริมาณที่วัดได้เนี่ยเข้าใกล้เคียงกับค่ามาตรฐานนะครับที่เราตั้งไว้ให้มากที่สุดนะครับก็เหมือนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นระบบเครื่องปรับอากาศหรือว่า air condition เนี่ยนะครับก็จะมีเซนเซอร์นะครับที่เขาตรวจว่าเราตั้งอุณหภูมิไว้บนเครื่องปรับอากาศ25องศาเซนเซียสนะครับเขาก็จะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิในห้องเราในออฟฟิศของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะทำการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเนี่ยปรับอุณหภูมินะครับปรับเครื่องปรับอากาศเนี่ยให้ห้องเราเนี่ยมีอุณหภูมิเข้าใกล้25องศาเซนเซียสที่เราตั้งไว้ให้มากที่สุดนะครับรวมไปถึงการปล่อยนะครับเขาเรียกพันพิษเนี่ยจากรถรถบรรทุกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าใหา้
สมมติว่าเรากรณีของโรงงานไฟฟ้าเนี่ยเราก็เอาระบบควบคุมเนี่ยมาใช้กับโรงงานการาการไฟฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้ปริมาณของกระแสไฟฟ้าออกมาเนี่ยเป็นไปตามที่เราตั้งไว้ให้มากที่สุดนะครับระบบก็จะทํางานโดยอัตโนมัตินั่นก็คือวิศวะระบบนะครับหรือว่า control system ซึ่งแน่นอนครับในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยจะใช้กันค่อนข้างมากนะครับก็คือเราต้อง control control นี่แหละนะครับต่อไปก็คือ instrumentation นะครับก็คือวิศวะกรรมควบคุมนะครับซึ่งของเราก็มีอยู่นะครับก็บอกว่าเกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ transducer นะครับก็คือคล้ายๆเซนเซอร์นี่แหละนะครับเพื่อมาวัดตัวแปรต่างๆเช่นความดันอุณหภูมิอัตราการไหลความเร็วความเร่งนะครับสักไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าครับต่างๆชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับวัดคุมนะครับวัดแล้วก็คุมด้วยนะครับเ,เขาบอกว่าวิศวกรวัดคุมเนี่ยไม่เพียงแต่ทำการวัดนะครับเท่านั้นแต่ยังมีส่วนร่วมเข้าไปในกระบวนการการผลิตนะครับการจัดเก็บแล้วก็การส่งข้อมูลที่เขารวบรวมได้นะครับก็คือต้องมีการทำล็อกชีตนะครับก็คือเมื่อเราโอเปเรตมาชีนอะไรต่างๆเราต้องดูค่าพารามิเตอร์นะครับเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการเท่าไหร่แล้วสิ่งที่เราทำได้เนี่ยก็คือได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็คือส่งออกไปเหมือนเป็นทางด้านข้อมูลหนึ่งเป็นทางด้านข้อมูลทางด้านสถิตินะครับดูว่าแมชชีนของเราเนี่ยยังมี reliability นะครับความเชื่อถือได้หรือไม่นะครับในการทำงานนั่นคือ electrical engineering นะครับทั้งหมดต่อไปเรามาดู mechanical engineering นะครับวิศวกรรมเครื่องกลก็บอกว่าอันนี้ในอเมริกานะครับเป็นสาขาวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่โตมากที่สุดเป็นอันดับสองนะครับอรองลงมาจากวิศวะไฟฟ้าแล้วก็คอมพิวเตอร์ก็คือเขาวัดจากอะไรครับเขาวัดจากจำนวนนักศาที่จบเราก็พอจะรู้นะครับวิศวะเครื่องกลเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเขาบอกว่าวิศวะเครื่องกลเนี่ยออกแบบอุปกรณ์เครื่องยนต์เครื่องจักรมชีนแล้วก็อุปกรณ์เครื่องกลอื่นๆก็คือทำการออกแบบแล้วก็พัฒนาเครื่องจักรในการผลิตกำลังต่างๆนะครับไม่ว่ากำลังเชิงกลกำลังไฟฟ้าตัวอย่างเช่นก็คือ,อเครื่องยนต์นะครับที่มีการสัมดาบสันสันดาบภายในก็คือรถยนต์ของเรานะครับสตีมนะครับเครื่องจักรไอน้ำแล้วก็แก๊สเทอร์ไบน์นะครับก็คือเป็นกังหันนะครับเทอร์ไบน์แก๊สเครื่องยนต์เจ็ตแม้กระทั่งจรวดนอกจากนี้ก็ยังออกแบบแล้วก็พัฒนานะครับเครื่องจักรที่ต้องใช้กำลังไฟนะครับเช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศรวมไปถึงโรบอทกระพุ่นยนต์ด้วยแล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องกับวัสดุสารด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องเอาไปใช้นะครับในกระบวนการการผลิตในโรงงานนะครับขาดเขาไม่ได้วิศวะเครื่องกลก็สิ่งที่เขาจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพื้นฐานทางด้านเรื่องของพลังงานนะครับความดันความร้อนนะครับนั่นคือตัวแปรครับที่เขาจะต้องมีพื้นฐานความเข้าใจเพราะฉะนั้นหลายคนก็คือจะต้องไปเจอวิชา thermodynamics ใช่ไหมครับอ
แล้วก็เขาฉีกย่อยออกมาอีกนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวิศวะเครื่องกลก็มีทางด้านของ Energy นะครับก็คือพลังงานก็ไปเกี่ยวข้องกับการสร้างแล้วก็ส่งนะครับพลังงานรวมไปถึงการแปลงพลังงานจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งพลังงานกลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลนะครับคือเมื่อเราเปิดพัดลมนะครับเราใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ทําให้พัดลมบุญตอนนั้นก็เรียกว่าเป็นพลังงานกลเรียบร้อยเป็นการแปลงครับซึ่งเขาก็ใช้หลักการที่ว่ากฎอนุรักษ์พลังงานก็คือพลังงานเนี่ยไม่มีการสูญหายไปไหนนะครับ conservation of energy เพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปไปแค่นั้นเองแต่ทีนี้เปลี่ยนรูปเนี่ยก็พยายามที่จะส่งผ่านพลังงานแปลงจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งเนี่ยให้ได้ใกล้กับร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายๆไม่มีการสูญเสียหรือว่ามีการสูญเสียให้น้อยที่สุดไม่มีการสูญเสียก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นเราปล่อยพลังงานไฟฟ้านะครับมาให้กับพัดลมหมุนอย่างเงี้ยผมปรากฏว่าพลังงานไฟฟ้าไม่ได้แปลงเป็นพลังงานกลทั้งหมดนะครับเพราะว่าพัดลมเขาร้อนเมื่อพัดลมร้อนนั่นก็คือหมายความว่าพลังงานส่วนหนึ่งเนี่ยสูญหายไปนะครับเปลี่ยนกลายเป็นพลังงานความร้อนครับพัดลมก็เลยร้อนอวิศวะเครื่องกลเนี่ยนะครับในสาขาของ Energy หรือว่าพลังงานเนี่ยนะครับก็คือออกแบบแล้วก็ดำเนินขบวนการต่างๆนะครับใน power plants power plants คืออะไรครับก็คือโรงงานไฟฟ้าศึกษาเชื้อเพลิงนะครับที่มาใช้ในการส,สันดาบนะครับให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับออกแบบขั้นตอนต่างๆเพื่อแปลงพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกลมีไหมครับพลังงานความร้อนให้เป็นพลังงานกลพูดถึงโซลาเซลล์ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างนะครับแนวทางที่จะทำให้พลังงานกลเนี่ยพลังงานกลศาสตร์ทางด้านกลศาสตร์เนี่ยนะครับให้เอามาใช้งานได้นะครับนอกจากนี้เขาก็ยังบอกว่ามีการออกแบบนะครับระบบทำความร้อนระบบระบายอากาศระบบเครื่องปรับอากาศนะครับสำหรับบ้านสำหรับออฟฟิศของเรานะครับรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะครับนั่นคือหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากต่อไปก็คือ manufacturing นะครับเกี่ยวกับทางด้านวิศวะเครื่องกลเขาบอกว่าเป็นสาขาที่3ของวิศวะเครื่องกลนะครับก็คือ manufacturing คือการผลิตเนี่ยหน้าที่คือแปลงนะครับ raw materials นะครับวัตถุดิบเนี่ยให้เป็น final product นะครับให้เป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็คือพูดง่ายๆก็ต้องเริ่มนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสิ้นนะครับต้องมองดูถึงเรื่องของอุปกรณ์นะครับหลากหลายเครื่องจักรที่จะต้องใช้ยังรวมไปถึงการออกแบบนะครับอาคารที่จะต้องอนำเครื่องจักรต่างๆมาติดตั้งนะครับวางตำแหน่งก็อย่างที่เขาบอกนะครับเวลาการทำงานเนี่ยที่เราไปดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยผมปรากฏว่าตั้งแต่ที่ start product นะครับหรือว่า raw material เนี่ยจนกระทั่งเราไปถึงได้ final product เนี่ยจุดหนึ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องให้เครื่องจักรท <coughs> ทีครับในแต่ละ process เนี่ยอยู่ใกล้กันมากที่สุดบางครั้งก็ต้องมีการออกแบบนะครับสายผ่านถูกไหมครับเพื่อที่จะให้ระยะทางเดินทาง
ในการ transition ครับจาก process 1ไป process ที่2เนี่ยให้อยู่ใกล้กันมากที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่เขารวมอยู่ในการออกแบบด้วยต่อไปก็คือมาดูเรื่องของ civil engineering นะครับก็คือวิศวะโยธาเขาก็บอกว่าเป็นสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับที่ใหญ่เป็นอันดับ3ก็คือตามจำนวนนักศึกษาที่จบหรือว่า graduate นี่แหละครับก็ถ้าพูดไปเนี่ยวิศวกรรมโยธานะครับเขาจะมีสาขาย่อย่อยออกมาก็คือ structural engineering วิศวกรรมวิศวกรรมโครงสร้าง transportation engineering ครับวิศวกรรมขนส่ง environmental engineering วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม water resources engineering วิศวกรรมแหล่งน้ำ surveying นะครับวิศวกรรมสำรวจ construction engineering นะครับก็คือวิศวกรรมก่อสร้างนี่แหละนะครับ um, structural engineering engineers นะครับเขาก็คือวิศวกรรมโครงสร้างทำอะไรครับออกแบบโครงสร้างเกือบทุกโครงสร้างเลยมีอะไรบ้างสะพานอาคารแดม D A M S นะครับเขื่อน tunnels อุโมง power plants โรงงานผลิตไฟฟ้า transmission line tower นะครับหอส่งกำลังไฟฟ้า offshore drilling platforms นะครับก็คือแพลตฟอร์มก็คือฐานฐานขุดเจาะน้ำมันออฟชอร์ก็คือนอกชายฝั่ง and space satellites นะครับก็คือรวมไปถึงเขาเรียกอะไรอะแม้กระทั่งตัวฐานดาวเทียมที่อยู่ในอวกาศด้วยนะครับความรับผิดชอบหลักนะครับก็คือวิเคราะห์แรงที่โครงสร้างเนี่ยจะต้องรองรับนะครับแล้วก็พัฒนารวมไปถึงการออกแบบเนี่ยเพื่อให้ทนหรือว่ารองรับแรงเหล่านี้ให้ได้นะครับนั่นคือหน้าที่ของวิศวกรกรโครงสร้างสิ่งสำคัญนะครับสิ่งที่วิกฤตนะครับในขั้นตอนการออกแบบนี้คืออะไรก็คือสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการเลือกอุปกรณ์โครงสร้างนะครับให้ถูกต้องเลือกระบบนะครับให้ถูกต้องแล้วก็วัสดุให้ถูกต้องนะครับซึ่งให้ความแข็งแรงที่เพียงพอความเสถียรที่เพียงพอความทนทานที่เพียงพอนะครับก็คืออายุการใช้งานนี่แหละนั่นคือสิ่งที่สำคัญทั้งหมดเลยนะครับที่จะใช้นะครับนำมาใช้ในเรื่องของวิศวกรกับวิศวกรโครงสร้างนะครับก็ให้นึกถึง e a r t h q u a k e แล้วกันนะครับในส่วนด้านนี้ก็มีเรื่องตลกก็คือในออฟฟิศของผมก็คือเห็นข้างหลังใช่ไหมครับกล่องต่างๆเนี่ยวางนะครับเป็นชั้นๆเข้าไปเพื่อนชาวญี่ปุ่นเข้ามาเมืองไทยมาออฟฟิศผมเขาก็หัวเราะเขาก็แปลกใจเขาบอกญี่ปุ่นมาวางแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามีแผ่นดินไหวเยอะครับแต่บ้านเราแทบจะไม่มีผมวางนี้ก็คือวางได้ถูกไหมครับกล่องต่างๆแม้กระทั่งบันไดแบบเนี้ยนะครับญี่ปุ่นเขาคงไม่วางแบบนี้หรอกสภาพผมก็โดนตีหัวแน่นอนนะครับหล่นลงมาใส่หัวนะครับต่อไปก็คือ transportation engineers นะครับก็คือวิศวกรรมขนส่งก็เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายนะครับทั้งคนแล้วก็สินค้าให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิศวกรรมขนส่งนะครับก็มีบทบาทที่สำคัญมากนะครับ
ในการออกแบบทางด่วนถนนท่าเรือกับฮาร์เบอร์สพอร์ตท่าเรือแมสทรานสิตซิสเต็มนะครับก็คือระบบขนส่งมวลชนนะครับแมสก็คือมวลชนมวลชนก็คือแมสก็คือเยอะๆไม่แปลกใจสนามบินด้วยนะครับไม่แปลกใจรังรถไฟด้วยก็นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่จะขนส่งนะครับสินค้าเช่นแกส๊สน้ำมันนะครับแล้วก็อื่นๆนั่นแหละต่อไปก็คือ environmental engineers นะครับเป็นสาขาหนึ่งก็คือวิศวกรสิ่งแวดล้อมอยู่ในสาขาของวิศวะโยธาครับก็รับผิดชอบในการควบคุมแล้วก็ป้องกันพร้อมทั้งกำจัดมลภาวะทางพื้นดินในน้ำอากาศดินน้ำอากาศครับก็โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการออกแบบแล้วก็การดำเนินการาระบบการจ่ายน้ำนะครับ water distribution system แล้วก็ระบบอะไรอะ่ะเขาเรียก treatment นะครับการดูแลนะครับการแก้ไขนะครับปัญหาน้ำเสียนะครับ waste w a s t e waste water นะครับน้ำเสีย Sewage treatment plants นะครับก็คือโรงงานสาธารณะเนี่ยจะต้องมีน้ำที่เสียออกมาเปื้อนปนเปื้อนสารเคมีนะครับปนเปื้อนมลภาวะอะไรต่างๆก็ต้องมีการ treatment นะครับ Garbage disposal system ร,ระบบกำจัดระบบทิ้งขยะนะครับ Garbage แล้วก็ Air Quality Control Program นะครับก็ต้องสร้างโครงงานที่ควบคุมคุณภาพของอากาศด้วยนะครับก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามีฝุ่นละอองในอากาศนะครับตอนหลังหายไปแล้วนะครับเอาไปมาเงียบไปเลยผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าฟ้าปิดอากาศไม่สามารถลอยขึ้นไปบนอากาศอ่าแต่ฝุ่นละอองไม่สามารถลอยขึ้นไปบนอวกาศอากาศนะครับเหนือท้องฟ้าของเราได้ท็อกซิกเวสต์ก็คือพวกสิ่งที่เป็นสารเท่าที่ครับสารพิษนี่แหละรวมไปถึง pesticide pesticide control system p e s t i c i d e นะครับพวกเขาเรียกอะไรพวกปลูกพวกมแมลงนะครับเขาเรียกอะไรนะผมจำภาษาไทยไม่ได้ครับที่นั่นแหละพวกปลูกพวกมแมลงนั่นแหละอันหนึ่งก็คือต่อไปก็คือ water resources นะครับวิศวกรนะครับแหล่งน้ำนะครับอยู่ในส่วนหนึ่งของวิศวโยธาด้วยก็ตามชื่อนะครับก็จะเน้นไปที่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับน้ำก็จะต้องไปดูนะครับหาแหล่งน้ำระบบส่งน้ำแล้วก็มองดูความเป็นไปได้นะครับที่จะสร้างแหล่งน้ำใหม่ขึ้นมาไปดูถึงเรื่องขนาดการพัฒนานะครับแม่น้ำพัฒนาชายฝั่งควบคุมนะครับน้ำท่วม flood f f l o o d นะครับ coastal protection นะครับป้องกันชายฝั่งแล้วก็สร้างแล้วก็ดูแลรักษาระบบนะครับ hydroelectric power facilities นะครับระบบการสร้างพลังงาน,นครับไฟฟ้าโดยน้ำนะครับ hydroelectric ต่อไปก็คือ construction engineers นะครับอันนี้ก็คือวิศวกรรมก่อสร้างวิศวกรก่อสร้างนะครับเราคงคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็คือใช้ทั้งทักษะทางเทคนิคแล้วก็การจัดการนะครับเพื่อวางแผน
แล้วก็สร้างกับสิ่งต่างๆเช่นอาคารสะพานอุโมงค์เขื่อนที่วิศวกรแล้วก็สถาปัตย์ครับได้ออกแบบไว้โดยทั่วไปแล้วก็รับผิดชอบนะครับโครงงานเนี่ยโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งจบนะครับต้องประมาณราคาค่าก่อสร้างดูว่าอุปกรณ์ต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับต้องดูว่าผู้คนเขาต้องการอะไรให้คำปรึกษาการก่อสร้างและเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยครับก็ต้องดำเนินนะครับเดินเครื่องนั่นแหละนะครับเดินงานของระบบที่เราทำเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อทำการทดสอบก่อนที่จะส่งงานนี้ให้กับลูกค้าของเราก็คือผู้ใช้งานรับช่วงต่อไปนั่นแหละนะครับจะเห็นว่าต้องใช้ความรู้หลายด้านเนี่ยวิศวกรก่อสร้างเนี่ยก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับโทษทีครับวิธีการในการก่อสร้างแล้วก็อุปกรณ์รวมไปถึงหลักในการวางแผนการจัดการการเงินการบริหารแล้วก็การดำเนินงานนะครับในการก่อสร้างอตอนนี้42นาทีผมกำลังจะดูนะครับมีเยอะเลยครับเอาอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็คือต่อไปก็คือคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงนะครับอันนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วก็คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงเนี่ยก็จะมีสองส่วนด้วยกันนะครับส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ตามที่เรารู้กันในกรณีของผู้เชี่ยวชาญทางด้านฮาร์ดแวร์เนี่ยวิศวกรคอมพิวเตอร์กับวิศวะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบการสร้างและการทำงานนะครับของอุปกรณ์ไฮเทคนะครับเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยตั้งแต่ไมโครอิเล็กทรอนิกส์วงชิปที่รวมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเนี่ยนะเล็กมากเนี่ยนะครับต้องเข้าใจการทำงานของเขาไปจนถึงรูปบนะครับกำลังสูงศักยภาพสูงที่ต้องใช้ชิปพวกนี้นะครับแล้วก็นำชิปต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาต่อเข้าด้วยกันนะครับให้เป็นระบบนะครับอินทิเกรตทั้งหมดเลยเข้ามาเพื่อที่สร้างระบบเพื่อที่จะใช้งานนะครับได้ก็คงไม่ต้องเราคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับไอ้ตรงเกี่ยวเรื่องคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกันก็มีซิสเต็มแอนาลิซิสครับวิเคราะห์ระบบมีคอมพิวเตอร์ไซเอนติสต์นะครับวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับให้หมดเลยดีกว่านะครับก็คือเมื่อกี้เราพูดถึงมี electrical engineering mechanical engineering ใช่ไหมครับ civil engineering พูดไปแล้วต่อไปก็คือ chemical engineering แล้วก็ industrial engineering ครับ chemical engineers ครับวิศวะเคมีก็คือเขาจะรวมการฝึกนะครับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับความรู้ทางด้านเคมีเพื่อแปลงงานจากห้องทดลองเนี่ยของนักเคมีนะครับให้เป็นสิ่งที่นำมาใช
ทางด้านการค้าได้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับการออกแบบแล้วก็การดำเนินนะครับกระบวนการทางด้านการเคมีแล้วก็กระบวนการการผลิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารเคมีนะครับทีนี้วิศวะเคมีเนี่ยนะครับที่เราบอกว่าเกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับที่ต้องใช้สารเคมีเนี่ยก็ยังรวมไปถึงเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องยาด้วยใช่ไหมครับเภสัชกรอะไรพวกนี้นะครับ health care นะครับการดูแลสุขภาพปิโตรเคมีคอลนะครับอันนี้ของตาย Food Processing นะครับการแปรรูปอาหาราแล้วก็เกี่ยวข้องกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้นะครับอย่างที่ผมไปเรียนเนี่ยไมโครอิเล็กทรอนิกส์ Processing การสร้างวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กเนี่ยผมต้องเรียนวิชาเคมีด้วยเพราะว่าจะมีเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเข้ามาร่วมกับกระบวนการการผลิตไอซีอย่างเช่นโฟโตรีซิสต์นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสารเคมีคำว่าโฟโตรีซิสต์ก็คือต้านแสงเนี่ยก็คือส่วนไหนที่ใช้แสงแล้วเนี่ยเราสามารถนะครับกัดออกได้ส่วนที่ไม่โดนแสงเนี่ยเราไม่สามารถกัดไอ้ส่วนซิลิคอนไดออกไซด์ตรงนี้เข้าไปได้นั่นก็เกี่ยวข้องกับเคมีครับหนีไม่พ้นทีนี้งานของวิศวะเคมีเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นอยู่ใน products หลายๆแบบนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับพลาสติกวัสดุในการก่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารยายาสังเคราะห์นะครับ synthetic rubber fiber สังเคราะห์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางด้านาจากปิโตรเรียมมีอะไรบ้างจำได้ไหมครับผมก็ลืมลืมไปแล้วผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเรียมมีทั้งแชมพูสบู่เครื่องสำอางคอสเมติกชาวเวอร์เคอร์เทนส์เขาเรียกอะไรอะม่านในห้องน้ำนะครับโมเดิร์นแบททับส์นะครับก็คือเขาเรียกอะไรอ่างอาบน้ำนะครับที่ต้องมีการเคลือบนะครับด้วยวัสดุทางด้านเคมีนั่นก็คือในเรื่องสโคปนะครับของวิศวะเคมีต่อไปก็คือสุดท้ายแล้วกันนะครับผมจะเบรกตรงจุดนี้ก็คือ industrial engineering นะครับวิศวะอุตสาหการก็คือจะรับผิดชอบนะครับในองค์กรในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเครื่องจักรวัสดุข้อมูลแล้วก็พลังงานเพื่อที่จะมานำรวมกันสร้างเป็นกระบวนการการผลิตขึ้นมาหรือว่าแม้กระทั่งให้การการบริการก็บอกว่างานเขาไม่ได้หยุดแค่เพียงแค่นี้นะครับก็ยังออกแบบแล้วก็จัดการโครงงานควบคุมคุณภาพรวมไปถึงนะครับตรวจวัดกระบวนการการผลิตทุกขั้นตอนเลย at every step และยังเกี่ยวข้องกับ facilities นะครับก็คือสิ่งที่เราต้องใช้นะครับในขบวนการการผลิตในโรงงานอะไรต่างๆ plan design ออกแบบโรงงานครับ plan management ครับการจัดการโรงงาน
แล้วก็การผลิตเขาเลยบอกว่า multiple responsibility เนี่ยเป็นความรับผิดชอบเนี่ยหลากหลายเหลือเกินนะครับก็เลยจะต้องใช้ความรู้ไม่เพียงแต่พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นต้องใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็การฝึกฝนนะครับในเรื่องของการจัดการการบริหารด้วยบางครั้งเขาก็มองดูว่าวิศวะอุตสาหการเนี่ยก็คล้ายๆกับวิศวะก่อนวิเคราะห์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าวิศวะอุตสาหการเนี่ยมีบทบาทมากกว่าแล้วก็มีโอกาสในการที่จะได้งานมากกว่าครับทีนี้ดูอีกนิดหนึ่งต่อไปเนี่ยในยุคหลังๆมาเนี่ยโรงงานก็มีความซับซ้อนมากขึ้นครับวิศวอุตสาหการเนี่ยก็เลยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับระบบการผลิตอัตโนมัติการพัฒนานะครับดัตต้าเบสครับข้อมูลพื้นฐานแล้วก็การจัดการนะครับแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาบอกว่าบทบาทที่เด่นมากของวิศวะอุตสาหการเนี่ยก็คือเพิ่มการผลิตลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความพึงพอใจลูกค้าแล้วก็ทำให้ได้คุณภาพเนี่ยของผลิตภัณฑ์หรือว่า products เนี่ยให้เหนือชั้นซะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เขาพูดกันมาแล้วก็ต่อไปก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูผลิตย่อยนะครับก็มี bio engineering นะครับ bio medical engineering นะครับวิศวะชีวชีวการแพทย์ aerospace engineering material engineering architectural engineering นะครับวิศวะเกษตรครับวิศวะสถาปัตยกรรมทัทีครับ agricultural engineering วิศวะเกษตร system engineering นะครับวิศวกรรมระบบ Environmental Engineering วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีแม้กระทั่ง Marine Engineer นะครับก็คือวิศวกรทางน้ำ Petroleum Engineering Nuclear Engineering Mining Engineering นะครับวิศวกรเหมืองแร่ Manufacturing Engineering วิศวกรรมการผลิตมี Ceramic Engineering นะครับเต็มไปหมดครับแต่ว่าที่พูดพูดมาก็คือหลักๆก็คือกลายเป็นอะไรนะครับ Mechanical Engineering วิศวะเครื่องกล Electrical Engineering นะครับวิศวะไฟฟ้า Civil Engineering วิศวะโยธา Chemical Engineering วิศวะเคมีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือ Industrial Engineering นะครับก็คือวิศวะอุตสาหกรรมครับนั่นก็คือโดยคร่าวๆแต่ว่าหลายคนก็คือแต่ละประเทศก็เน้นครับการศึกษาที่แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละสาขาวิศวกรรมศาสตร์ก็ตาม environment นะครับตามสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกก็คือการเรียนทางด้านวิศวะเนี่ยมีความท้าทายแล้วก็บอกว่าน้องๆเนี่ยก็คงจะได้พอรู้แล้วนะครับว่าในการที่เราเลือกสาขาวิศวะเนี่ยแต่ละสาขาที่เราเข้ามาเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขามีความรับผิดชอบนะครับสิ่งที่เราจะต้องเผชิญเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คงหวังให้พวกเรานะครับได้มีความรู้ไม่มากกว่าน้อยครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ครับ